இருங்க நான் உங்களை பார்க்கல தேங்க்யூ ப்ரதர் ஓகே ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம் லெவன் தேர்ட்டி டெட் லைன் ஓகே நான் கூடுமான வரைக்கும் சீக்கிரமாக முடிச்சிட்றேன் முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கிற பிரசன் மீடியா பத்திரிகையாளர்கள் இணையதள ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம் முதல்ல எல்லா ஸ்டேஜ் ஸ்பீச்சிலுமே எல்லாரும் எப்படி ஆரம்பிப்பாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க நானும் அதே தான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்குது சந்தோஷம் எதுக்காகதுன்னா இந்த படத்தை பண்ணதுக்காக நிம்மதி எதுக்காகனா நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே அந்த படத்தை எடுத்து முடித்ததுக்காக அண்ட் ஆல்சோ இந்த படம் என்ன சொல்கிறது இப்போ லெவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே முடிக்கணுமா இருக்குல்ல டைம் இருக்குது ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் சீக்கிரமாக முடிச்சிடுறேன் எக்கச்சக்க ஃபேக்டர்ஸ் இந்த படத்துக்குள்ளே நாங்கள் லைக் கண்டினியூஸாக சொல்லணுன்னா எக்கச்சக்கமாக சொல்கிறதுக்கான விஷயங்கள் இருக்குது பட் நான் கூடுமான வரைக்கும் கோர்வையாக சீக்கிரமாக முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம் இப்போ பிரபு சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த கதையை எனக்கு சொல்லும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு நான் பிரபுகிட்ட சொன்னது வந்து பிரபு என்னை வச்சு நீங்கள் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்த சமயத்தில் வந்து நான் ரொம்ப சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸை பண்ணிட்டு இருந்த ஆர்டிஸ்டாக தான் இருந்தேன் என்னை வச்சு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் வேறு யாராவது வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் நான் ஏன் வந்து அது வந்து ஏதோ வேறு ஏதோ இதுவான காரணமாக இல்லை இந்த படம் நான் இல்லைனாலுமே இந்த படம் எப்படியாவது வந்துடணும் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கம்பல்லிங்காக சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு கதை அப்படிங்கிறது வந்து நான் இவர்கிட்ட சொல்லும் போதே மே சொன்னேன் இது இஃப் இன் கேஸ் இது வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து கோகர்னால் ஷூட் பண்ண போகிறதுனால இது பெரிய பட்ஜெட்டாக இருக்கும் நான் குட் நைட் அப்போ ரிலீஸ் கூட ஆகலை அப்போ நான் இவர்கிட்ட நான் கதை சொல்லும் போதே சொன்னேன் தலைவா வேறு யாரானும் கூட வச்சு எடுங்க இந்த படத்தை மட்டும் எடுத்துருங்க அது ரொம்ப முக்கியமான கதைன்னு சொல்லி சொன்னேன் அன்னைக்கு முதல்ல ரெண்டு பேருக்கு நான் இந்த படத்தை முதல்ல நன்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு பிரபுராமுக்கு ஏன்னா இந்த படம் என்னை வச்சு எடுத்தது விடுவோம் இந்த படத்தை எடுத்ததுக்காகவே நான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் இரண்டாவது இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் மகேஷ் சாருக்கும் சரி யுவராஜ் சாருக்கும் சரி ஏன்னா இந்த இப்படியான ஒரு கதையில் நாங்கள் வந்து எந்த கிமிக்ஸோ வேறு எந்த கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸோ ஜாஸ்தி அது வந்து ஸ்டோரிக்குள்ளே பிளெண்ட் ஆகாமல் இது படம் எப்படியாவது ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக வைக்கப்பட்ட கா எந்த கார மேல்பூச்சிகள் இல்லாமல் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதை எந்த வகையாமே மறுக்காமல் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நானும் பிரபுவும் வந்து சில இடங்களில் வந்து இந்த கதையில் இந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்துகிட்டு பைக்கில் சுற்றிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவங்க நிறைய பேருக்கு தயக்கங்கள் இருந்தது அது அவங்களோட நான் அதை தவறுன்னு சொல்லலை பட் ஆனால் இவங்க அதுக்கான தைரியம் இருந்தது நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கு அந்த தைரியத்துக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்குள்ள உள்ள வந்த நடிகர்களை பற்றி சொல்கிறேன் அது கௌரியாக இருக்கட்டும் கண்ணாவாக இருக்கட்டும் நிக்கிலா ஹரீஷ் ஹரிணி அருணாச்சலம் பின்டு யாராக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் எந்த இடத்துலையுமே எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்த விஷயம் என்னென்னா ஆசிஃப் அவங்க படம் ஹிட்டுன்றத முதல் நாள் ஷூட்டிங்லேருந்தே ஏதோ ஒரு ஹிட்டு படத்தில் தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோன்ற வைபை வந்து எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு கேள்வி இல்லை ஒரு டவுட்டு கிடையாது இந்த படம் வந்து சரியாக இருக்குமா ச ஹிட்டு அப்படிங்கிறத கூட ரொம்ப நம்ம நல்ல படத்தில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோங்கிற வைபை வந்து கண்டினியூஸாக வந்து எமிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அது அதனாலேயே என்னமோ தெரியல அந்த படம் அந்த சினர்ஜி வந்து ரொம்ப சூப்பராக கிரியேட் ஆகி இந்த நல்ல படமாக வந்திருக்கு முதல்ல அதனால் எல்லா நடிகர்களுக்கும் பர்டிகுலராக ஒரு ஒருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு பெ என்ன சொல்கிறது பெரிய பெரிய பேக்கேஜஸ் நான் கௌரி பற்றி நான் ரெண்டு மூணு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நான் கூடுமான வரைக்கும் நான் கௌரி அதை பற்றி சொல்ல வாங்கலாம் சொல்ல வேண்டாமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாமல் இருந்து பட் சின்ஸ் அவங்க பேசிட்டதுனால நான் இது பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் அவங்க பட்ட கஷ்டம் இந்த படத்துக்கு மென்டலி ஆர் ஃபிசிக்கலி ரொம்ப 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 டஃப் பிகாஸ் ஃப்ரம் த கண்டிஷன்ஸ் அவங்க இருந்த அந்த சமயத்தில் அவங்க இருந்த கண்டிஷன்ஸுக்கு அவங்க அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு எப்படி அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய என்ன சொல்கிறது எவ்வளோ அவ்வளோ மனோபலம் இருந்ததுங்கிறத நினச்சி பார்க்கவே எனக்கு வந்து பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்குது கௌரி இது நாங்கள் உண்மையாலுமே நான் இது சொன்ன மாதிரி தான் வி ஆர் ரியலி ரியலி ப்ரவுடு தட் நீங்கள் வந்து உங்களை நினச்சி நாங்கள் உண்மையாலுமே ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் நீங்கள் எவ்வளோ விஷயத்தை தாண்டி வந்து இந்த படத்தை பண்ணிங்கங்கிறது அண்டு கண்ணா கண்ணாவை பற்றி நான் ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்கிறோம் ஏன்னா சின்ஸ் அவர் ஒரு லீடாக பண்ணுறாரு அவருக்கான தனியான படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ இந்த படத்தில் ரெண்டு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அவருக்கு வந்து வேறு
இது கண்ணாவினுடைய உயரம் வந்து ஆஸ் அன் ஆக்டராக சொல்கிறேன் ஆஸ் அ பர்சனாக சொல்கிறேன் இன்னும் எங்கேயோ இருக்க போது அது நான் அதை நான் வந்து நான் இருந்து நான் பார்ப்பேங்கிறதுல எனக்கு பெரிய பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது அண்ட் ஹரிணி அண்ட் நிக்கிலா ஹரிஷ் இவங்க எல்லாருமே இவங்க சாரி நான் மூணு பேரையும் இதுவாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு காமன் கேரக்டர் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் யார்கிட்டையும் எந்த செகண்ட் தாட்ஸும் கிடையாது நம்ம இது ஏதோ ஒரு ரிக்ரெட்னால தேவையில்லாமல் இந்த படத்துக்கு வந்துட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரியான எந்த எந்த என்ன சொல்கிறது செகண்ட் தாட்ஸையும் அவங்க கொடுத்ததில்லை அது வந்து கூடுமான வரைக்கும் எங்களை வந்து படம் வந்து இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் இன்னும் சரியாக தான் வேலை செஞ்சுட்ருக்கோங்கிற உத்வேகத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தது தேங்க்யூ கேஸ் இந்த படத்தினுடைய டெக்னிக்கல் டீம் பற்றி டக் டக்குன்னு ஏன் சீக்கிரமாக என்னால் சொல்ல முடியும்னா ஏன் என்னால் சீக்கிரமாக பேச முடியும்னா அது அந்த டெக்னிக்கல் டீமில் யாருமே பேச மாட்டாங்க ஸ்ரேயாஸு பேசவே மாட்டார் ரெண்டாவது ராஜ்கமல் அவனால் பேசி இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்காவது தேங்க்ஸ்ன்னு சொன்னால் அதனால் பேசி பார்த்தே கிடையாது ரெண்டாவது பரத் வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இவங்க எல்லாருமே செட்டில் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு லைப்ரரி மாதிரி தான் இருக்கும் எங்கள் செட்டு அமைதியாக பொதுவாக நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சினிமா செட்லாம் வந்து நிறைய கூச்சலும் குழப்பமாக நிறைய கட்ட வார்த்தைகளோட அந்த மாதிரியான இடங்களில் நான் நிறைய இடங்களில் வேலை சேர்த்துக்கேன்னா இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது யாருமே பேச மாட்டாங்க பட் ஆனால் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா பேசாமல் வேலை ரொம்ப கிளியராக நடந்துகிட்டே இருந்தது தேவ் எவ்ரி திங் வாஸ் ஷார்ட்டட் நான் ஸ்ரேயாஸோடைய எல்லா ஒர்க்குமே சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி காலையில் கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் படம் பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்கிறது கூடுமான வரைக்கும் அவர் பர்ஃபார்மன்ஸை கேப்சர் பண்ணுங்கிற இடத்துல மட்டும்தான் இருந்தார் தவிர்த்து இந்த இடத்துல லைட் நல்லா இருக்குது இந்த இடத்துல அவருடைய பர்டிகுலராக நம் தன்னோடய சினிமோட்டோகிராஃபி வந்து ஸ்கிரிப்டை அவர் பர்ஃபார்மன்ஸை ஓவர் ஷேடோ பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஸ்கிரிப்டோடைய ரொம்ப இதோடைய ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் பரத் பரத் வந்து இது எங்களுக்கு ரெண்டாவது அசோசியேஷன் குட் நைட் பண்ணியிருந்தார் பரத் வந்து எப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷனுக்கு வந்துடுவார் கடைசியாக ஃபைனல் மிக்ஸு மியூசிக்கு எல்லா வேலையிலும் இருப்பார் பரத் கிட்டத்தட்ட பரத் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தேங்க்யூ பரத் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் ராஜ்கமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவர் அதனால் பேசவே மாட்டாப்பில் பட் ஆனால் நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த படத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டும் செட்டோ இல்லை இது கிரியேட்டடுனோ தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக விஷுவல்ஸோடு பிளெண்ட் பண்ண வச்சுருக்காரு தேங்க்யூ ராஜ்கமல் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் ரொம்ப முக்கியமாக அவங்கள பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா சின்ஸ் அவங்க இல்லைன்னா எங்களால் வந்து இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ இன்ட்ரிக்கான இன்ட்ரிக்கேட்டான ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வச்சு கூட இவ்வளோ பெரிய ட்ராமா கிரியேட் பண்ண முடியுங்கிறத அவங்க வெறும் டெக்ஸ்டாக படித்து நம்பலைனா இது எங்களால் ஃபிலிமாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது தேங்க்யூ மகேஷ் சார் சாருக்கும் சரி யுவராஜ் சாருக்கும் சரி அப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் அவங்க நாங்கள் எ நாங்கள் கேட்டது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்ட்டை தவிர அதனால் வந்து உண்மையாகவே அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் இவங்க எனக்கு என்னென்னா சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸை சொல்லிட்டதுனால நான் அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸை சொல்லலைங்கிறதுக்கா அப்படி அர்த்தம் கிடையாது உண்மையாகவே நான் ஏற்கனவே எங்களுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாரும் பேசிட்டாங்கிறதுனால சொல்லாமல் நேரம் கருதியும் சொல்லாமல் இருக்கேன் பட் ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸும் சரி அசு அசிஸ்டன்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் டீமும் சரி ஆர்ட் அசிஸ்டன்ஸும் சரி இந்த படத்தில் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப டெரிஃபிக்கான கான்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாங்கள் ஷூட் பண்ண கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாள் மழை ஒரு நாள் சம்ம வெயில் ஒரு நாள் பனி இந்த மாதிரி நிறைய லொக்கேஷன் ஷிஃப்ட் ஆக வேண்டியிருந்தது அவங்க இல்லைன்னா இந்த படம் எங்களால் சத்தியமாக பண்ணியிருக்க முடியாது தேங்க்யூடா ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக சுகன் உங்களுக்கு இந்த வரேன் அப்புறம் சக்திவேலன் சார் பற்றி சொல்லணும் சக்திவேலன் சார் கிட்ட இது எனக்கு மூணாவது படம் எப்படி ஷானையா கூட எனக்கு மூணாவது படமோ சக்தி சார் கூட எனக்கு மூணாவது படம் நாலா ஓ ஹேட்ரிக் ஆமாம் சார் மூணாவது படம் எனக்கு சில்லுக்கருப்பட்டி ஃபஸ்ட்டு குட் நைட் செகண்டு தேர்டு இந்த படம் இது ஏன் வந்து சக்தி சார் ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்குன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் சில்லுக்கருப்பட்டி பண்ணும்போதுமே நாங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த படத்தை ஏன்னா அந்த படத்தோடைய வடிவம் வந்து அந்த சமயத்தில் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது எங் அதை சரியாக யாரும் எடுத்துக்க புரிஞ்சிக்க நாங்கள் நிறைய எக்ஸிபிட்டர்ஸ்ட்டை காமிச்சிட்டு இருந்தோம் யாரும் சரியாக இது பண்ணிக்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோ இல்லை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கோ கஷ்டப்பட்டு இருந்த போது சக்தி சார் தான் இல்லை நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி முதல் முதல்ல சிக்னேச்சர்
ஷான் சார் எப்படி சக்தி சாருக்கு மூணாவது படமோ ஷான் சார் கூட அவன் எனக்கு மூணாவது ஜெய் பீம் குட் நைட் அப்புறம் லவர் மூணாவது படம் எனக்கு ஒரே காமன் திங் என்னென்னா மூணு படத்துலையும் ஃபண்டாஸ்டிக் ஆல்பம் ஆல்பமாகவே ஹிட்டு எல்லாமே அஞ்சு சாங்கு அஞ்சு சாங்கு அஞ்சு சாங்கு எல்லாமே ஹிட்டு அதில் வந்து நான் வந்து ரொம்ப லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் யாரோ ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க ஒரு ஆக்டர் கம்போசர் டூவோ வந்து இங்கே இருக்குன்னு தலைவா மூணு படத்தோடு நிறுத்திடாதீங்க அது வாங்க அடுத்து வேலை இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷானோட சப்போர்ட் வந்து எனக்கு கண்டினியூஸாக இருந்துட்டு நாட் ஜஸ்ட் மியூசிக்கலாக அவர் நல்ல மியூசிக் கொடுக்குறாருன்றது மட்டும் இல்லை நான் எந்த படம் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் கால் வந்து ஷான் சார்ட்டு வந்து வந்துடும் நான் ராத்திரி கரெக்டாக பன்னெண்டரை மணிக்கு எடுத்துருவாரு தலைவா படம் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் தலைவா அப்புறம் பிரசன்ட் மீடியாவுக்கு நான் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா குட் நைட் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மக்கள்ட ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பெருவாரியாக ரீச் ஆனதுக்கான காரணம் வந்து நீங்கள் எழுதின நல்ல விஷயங்கள் தான் அந்த படத்தை பற்றி எக்கச்சக்க நல்ல விஷயங்கள் வந்து நான் கண்ணா சொன்ன மாதிரி இது வந்து இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து யுவராஜ் மாதிரி என்ன மாதிரி விநாயக் மாதிரி நிறைய பேரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு உங்களுடைய நல்ல வார்த்தைகள்னால அதே மாதிரி தொடர்ந்து இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் பட்சத்தில் நீங்களும் அதே மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் எழுதணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் வந்திருந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி இந்த படம் பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது நான் எப்போவுமே ஆடியோ லான்சஸில் ஒரு விஷயம் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அதை நான் கூடுமான வரைக்கும் இந்த படத்துலேயும் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இந்த படம் நிச்சயமாக உங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ண